ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வெதரிங் கோர்ஸ் இருக்குது வெதரிங் கோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து சிமெண்ட் மார்ட்டர் ஃப்ளோரிங் ரெண்டுத்துக்குமே எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும் சரிங்களா எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும் லேபர் காஸ்ட் ப்ளஸ் மெட்டீரியல் காஸ்ட் ரெண்டும் சேர்த்து எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்றத வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து நான் ப்ரீஃபாக வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் இருக்கும் அதில் வந்து எல்லோரும் ஜாயின் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்னெல்லாம் சந்தேகம் இருக்கும் அந்த சந்தேகத்தை வந்து நீங்கள் வந்து என்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான ஆன்சர் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து ரிப்ளை பண்ணுவேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து வெதரிங் கோர்ஸ் வெதரிங் கோர்ஸில் என்னென்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த மெட்டீரியலோட காஸ்ட் எவ்வளோ அதோட லேபர் காஸ்ட் எவ்வளோ அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா ஒரு பத்துக்கு பத்து ரூம் இருக்குது ஒரு பத்துக்கு பத்து ரூமில் வெதரிங் கோர்ஸ் ப்ளஸ் சிமெண்ட் மார்ட்டர் ஃப்ளோரிங் ரெண்டுமே சேர்த்து எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும் அப்படின்றத ப்ரீஃபாக எக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு அது வந்து மெட்டீரியல் ரிக்குவர் இப்போ வந்து இதை பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெண்டு ஃப்ளோரிங்குமே பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன மெட்டீரியல்லாம் வேணும் அப்படின்றத வந்து நான் அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து சிமெண்ட்டு அப்புறம் சேண்ட் ஆர் எம் சேண்டு ரிவர் சேண்ட் இருந்தாலும் சரி எம் சேண்ட் இருந்தாலும் சரி நெக்ஸ்ட் வந்து பிரிக் புரோக்கன் ஜெல்லி இந்த பிரிக் உடச்ச ஜெல்லி இருக்குது செங்கல் ஜெல்லி இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஜெல்லி நெக்ஸ்ட் வந்து வெள்ளம் அதுக்கப்புறம் வந்து கடுக்கன் நெக்ஸ்ட் வந்து லைம் லைமில் வந்து கிளிஞ்சல் சுனாமன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கல் சுனாமன் ரெண்டு இருக்குது சரிங்களா அடுத்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்ஸ் ராக் நிட்டோபாண்ட் எஸ்பிஆர் லேட்டக்ஸ் அந்த ஒரு கெமிக்கலோட பேர் இந்த கெமிக்கல் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ப்ரூஃபிங் லீக்கேஜுக்காக மேலே வந்து யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து டாக்டர் ஃபிக்ஸிட் த்ரீ நாட் ஒன் யூஆர்பி ரெண்டுத்தில் எந்த கெமிக்கல் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டு கெமிக்கலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரிங்களா இப்போ வந்து இப்போ வந்து ஒரு வெதரிங் கோர்ஸ் நம்ம டைல் போடுறோம் டைல் போடும் போது இதோட வியூ வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு சின்ன ஒரு ட்ராயிங் போட்டிருக்கேன் இந்த ஹோல்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெயின் வாட்டர் ஹோல் ரெயின் வாட்டர் ஹோல் அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இது கீழே இருக்கிற ஃபஸ்ட் லைன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சிசி ஸ்லாபு ஸ்லாபு முதல்ல வந்து லெவலாக இருக்கும் இந்த நான் வந்து லைன் போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா இதுதான் வந்து பாயிண்ட்டு புல் வெப்பம் பற்றியா ரெயின் வாட்டர் எந்த பக்கம் வேணும் எனக்கு அப்படின்றது அந்த பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம ஸ்லோப்பாக கொண்டு போகும் சரிங்களா அதுதான் அந்த பாயிண்ட் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் என்ன பாயிண்ட்டுங்க மூணு பாயிண்ட் இங்கே வச்சுருக்கேன் அதுக்கு பாயிண்ட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து இது பாருங்கள் இந்த லேயர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சுண்ணாம்பு ப்ளஸ் பிரிக் ஜெல்லி ரெண்டும் சேர்த்து தான் இந்த லேயர் அடுத்த லேயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட் மார்ட்டர் அடுத்த லேயர் இது பாருங்கள் அடுத்த லேயர் இது வந்து சிமெண்ட் மார்ட்டர் அதுக்கப்புறம் மேலே இருக்கிறது வந்து டைலு டைலுக்கு ரெண்டு டைலுக்கு இடையில இருக்கிற வந்து கிரவுட் ஜாயிண்ட் சரிங்களா ஒரு பிளான் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ட்ராயிங் மாரி வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்னு போட்டிருக்கேன் சரிங்களா அதிலே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்ன இது அப்படின்ட்டு சரிங்களா இப்போ வந்து அதை வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ வந்து நான் நிறைய வந்து இது எல்லாமே ரேட் எல்லாமே மார்க்கெட் ரேட் தான் போட்டிருக்கேன் லைம் எவ்வளோ தேவைப்படும் அப்போ அதே மாதிரி உடச்ச செங்கல் வந்து எவ்வளோ தேவைப்படும் சிமெண்ட் எவ்வளோ தேவைப்படும் அப்படின்றத வந்து நான் ஃபுல்லாக இதில் வந்து கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளஸ் லேபர் ப்ளஸ் மெட்டீரியல் ரெண்டுமே நான் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ வந்து கண்டினியூஸாக பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் இதில் வந்து வெதரிங் கோர்ஸ் ஃப்ளோரிங்கும் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் சிமெண்ட் மார்ட்டர் ஃப்ளோரிங்கும் நான் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டுத்துக்கான ரேட் டிஃப்ரென்ஸும் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லுவேன் சரிங்களா இதை வந்து ஃபுல்லாக இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து லைம் அண்டு பிரிக் ஜெல்லி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எப்போ பண்ணால் பண்ணாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரிக் ப்ளஸ் லைன் ரெண்டுத்தையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி போடுவோம் அந்த மிக்ஸ் பண்ண ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ்ட்டு டூ பிரிக் ப்ளஸ் லைம் ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு லேயர் வந்து ஃபஸ்ட்டு அதை தான் போடுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபர்ஃபரன்ஸ் அதுக்கு தான் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு லைம் அண்டு பிரிக் ஜெல்லி அதை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணோம் லைம் எவ்வளோ வேணும் ஒரு பத்துக்கு பத்து ரூம் இருக்குன்னா அந்த ரூமுக்கு வந்து வெதரிங் கோர்ஸ் போடுறோம் அப்படின்னா எவ்வளோ லைம் தேவைப்படும் அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ரேஷியோ வந்து ஒன் இஸ்ட்டு டூ அது சம் பண்ணிங்க ஒன் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் த்ரீ சரிங்களா இப்போ வந்து இதான்
பாருங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏரியா ஏரியா இங்கே வச்சுருக்கேன் இங்கே ஏரியா கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் ஏரியா பாருங்கள் டென் இன்ட்டு டென் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஃபீட் அதாவது திக்னஸ் வந்து நான் மூணு இன்ச்சு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் திக்னஸ் சரிங்களா அப்போ ஏரியா டோட்டலாக எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிஎஃப்டி அதான் ஒரு சிலருக்கு டவுட் ஒன்று வரலாம் இப்போ வந்து மூணு இன்ச்சு திக்னஸ் இங்கே இருக்குது நான் வந்து டேப்பருக்காக இங்கே வந்து ஒரு அரை இன்ச்சு வைக்கிறேன் இப்போ வந்து டேப்பர் வந்து இப்படி கொடுக்கும்போது இப்போ இங்கே அரை இன்ச்சு தான் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ வந்து இங்கே வந்து திக்னஸ் வந்து மூணு இன்ச்சு எழும்பும் சரிங்களா அப்படி எழும்போது இங்கேருந்து பாதி வரைக்கும் தான் திக்னஸ் இங்கே வர இப்போ நான் ஓரல் ஓரலாக வந்து நான் இங்கே மூணு இன்ச்சு நான் மூணு இன்ச்சு கலவை போட்டிருக்கேன் இங்கே வர கலவை எல்லாமே இங்கே போயிடும் இந்த இடத்துக்கு போயிடும் அதனால் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக ஓரலாக திக்னஸ்ஸே எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து டேப்பராக நீங்கள் கால்குலேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சரிங்களா அப்புறம் ஏரியா பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிஎஃப்டி சரிங்களா டென் இன்ட்டு டென் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் திக்னஸ் ஏரியா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிஎஃப்டி அதை வந்து எம்கியூபில் கால்குலேட் பண்ணிங்க இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிஎஃப்டி வந்து எப்படி எம்கியூபில் கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா அது வந்து எம்கியூபில் கால்குலேட் பண்ணலாம் சரிங்களா எம்கியூபில் கால்குலேட் பண்ணி நம்ம வந்து ஃப்ரீவியஸில் ஒரு வேல்யூ கேல்குலேட் கால்குலேட் பண்ணோம் ஒரு எம்கியூபுக்கு எவ்வளோ கிலோ அப்படின்றத வந்து கால்குலேட் பண்ணோம் அதை வந்து இதோட மல்டிவை பண்ணிங்கன்னா இப்போது இந்த ஏரியாக்கான எம்கியூப் இதுதான் அப்போது டோ ஒரு எம்கியூப்க்கு இவ்வளோ அப்போது இத்தனை எம்கியூப்க்கு எவ்வளோ கிலோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் ஆஃப் லைம் நானூற்றி முப்பத்தி ஆறு புள்ளி நாலு ரெண்டு கிலோ சரிங்களா இவ்வளோ கிலோ வேணும் நம்மளுக்கு ஒரு பத்துக்கு பத்து ரூம் வந்து வெதரிங் கோஸ் போடணும் அப்படின்னா இவ்வளோ கிலோ நம்மளுக்கு தேவைப்படும் இப்போ மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு கிலோ லைம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபதுலேருந்து பதினஞ்சு ரூபா கிட்ட இருக்குது பதினஞ்சு ரூபா கீழே இருக்குது எட்டு ரூபா இருக்குது ஏழு ரூபா இருக்குது அந்த ரேட்லேயும் இருக்குது ஒரு குவாலிட்டி வைஸாக வந்து இருபதுலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு வந்து லைம் கிடைக்காது இந்த கிளிஞ்சல் சுண்ணம் கிளிம கிளிஞ்சல் சுண்ணம் வந்து கொஞ்சம் ரேட் அதிகமாக இருக்கும் இதுவே பார சுண்ணம் வாங்கினீங்கன்னா அதில் வந்து ரேட் கம்மியாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ வெயிட் ஆஃப் லைம் இப்போ வெயிட் ஆஃப் லைம் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் சரிங்களா அப்போது காஸ்ட் ஆஃப் லைம் லைம் மட்டும் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ரூபா ஆகுது லைம் மட்டுமே காஸ்ட் ஆஃப் லைம் நெக்ஸ்ட் வந்து பிரிக் ஜெல்லி இப்போ வந்து அந்த பிரிக் உடஞ்ச ஜெல்லி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து அதே தான் ஒன் இஸ் டு டூ ரேஷியோ எடுத்துக்கணும் அதுதான் இப்போ பிரிக் வந்து பிரிக்கின்றது டூ பார்ட்டு சரியா டூ பார்ட்டு ஒன் இஸ் டு டூவில் டூ பார்ட்டு அதனால் டூ பை த்ரீ டூ பை த்ரீ எடுத்துங்க அப்புறம் ஒன் ஒன் இஸ் டு சாரி ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது கிலோகிராம் பர் எம்கியூப் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து யூனிட் வெயிட் ஆஃப் அந்த உடஞ்ச ஜெல்லி இருக்குது இப்போ உடஞ்ச செங்கல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது உடஞ்ச செங்கல் அதுக்கு பே அதுக்கு அதோட யூனிட் வெயிட் தான் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது சரிங்களா அதை வந்து இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் கால்குலேட் பண்ணால் அப்போ ஒரு ஒரு எம்கியூபுக்கு வந்து இத்தனை கல் வந்து இத்தனை அந்த உடஞ்ச கல் நம்மளுக்கு தேவை சரிங்களா அந்த செங்கல் உடஞ்ச செங்கல் நம்மளுக்கு இவ்வளோ வந்து ஒரு எம்கியூபுக்கு இவ்வளோ கிலோ தேவை அப்போது நம்மளோட ஏரியாவோட எவ்வளோ நம்மளுக்கு ஏரியா வந்து எவ்வளோ எம்கியூப் கிடச்சிருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் நைன் அது வந்து மல்டிவை பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ கிலோ அப்படின்னு தெரியும் இப்போ ஆயிரத்தி ஐம்பது கிலோ நம்மளுக்கு வந்து தேவைப்படுது சரிங்களா இப்போ வந்து இப்போ ஒரு சிஎஃப்டினா எவ்வளோ கிலோ இருக்கும் அந்த கல் வந்து இப்போ வெயிட் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஎஃப்டி வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஎஃப்டினா எவ்வளோ ஒரு அடி அகலம் ஒரு அடி ஆழம் ஒரு அடி நீளம் அப்படின்ற ஒரு பாக்ஸ் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து இந்த செங்கல் ஜல்லியை ஃபில் பண்ணிங்கன்னா அதோட வெயிட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தொன்னுலேருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு கிலோ கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா இப்போ வந்து அதோட ரேட் வந்து ஒரு சிஎஃப்டிக்கு வந்து ஐம்பது ரூபான்னு விற்கிறாங்க மார்க்கெட்டில் அப்போது நம்மளுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிஎஃப்டி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் இல்லை ஃபார்ட்டி டூ டிவைட் பை இதை மல்டி பண்ணி சார் இதை வந்து டிவைட் பண்ணுங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ சிஎஃப்டின்னு உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சிஎஃப்டியோட வேல்யூ எவ்வளோ உங்கள் ஏரியாவில் வந்து எவ்வளோ இருக்கோ ரேட் வந்து அந்த ரேட்டை வந்து நீங்கள் இதில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் பிரிக் ப்ரோக்கன் ஜெல்லி எவ்வளோன்னு வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது சரிங்களா பிரிக்கு அந்த உடஞ்ச செங்கல் மட்டும் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா ஆகும் சரிங்களா நெக்ஸ
டென் டென் ஓகேவா அதை வந்து ஃபீட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணிங்க ஃபீட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட் வருதுன்னு பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் ஃபோர் ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்போ ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு வந்து எவ்வளோ தேவை அப்படின்ட்டு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்போ ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் டிவைடட் பை ஒரு டைலோட ஸ்கொயர் ஃபீட்டை வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணிங்க அப்போ வந்து எவ்வளோ பீஸ் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபுல்லாக ஒரு ரவுண்ட் பண்ணால் ஒரு ஒன்றரை பீஸ் ஒரு அடிக்கு வந்து சரி ஒரு அடி நீலாம் ஒரு அடி ஒரு அடி அகலம் அதில் இருக்கிற ஏரியாவுக்கு வந்து டைல் எவ்வளோ பிடிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை பீஸ் வந்து டைல் வந்து அதில் வந்து பிடிக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஏரியா இப்போ நம்ம ஒட்ட போகிறோட டைல் ஏரியா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்துக்கு பத்து ஒரு ரூம் சைஸ் தான் நம்ம ஒட்ட போகிறோம் அது எவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்போ ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் பீசஸ் வருது அப்போ நூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தி பீஸ் மொத்தம் வந்து நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பீஸ் வரும் டோட்டல் கிளே டைல் சரிங்களா அப்போ ஒரு பீஸ் வந்து இப்போ மார்க்கெட்டில் எவ்வளோ விற்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி இது கம்மியாக இருக்கு இது கம்மியாகவும் இருக்கு டைல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அது மார்க்கெட்டில் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து ஃபுல்லாக எல்லா கிளேவும் வந்து டோட்டலாக கிளே டைல் எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி நானூறுரூபா வருது நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பீஸ் வந்து ஒரு பீஸ் இருபத்தஞ்சு ரூபானா நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பீஸ் வந்து மூவாயிரத்தி அறநூறுபா வருது நெக்ஸ்ட் வந்து அதில் போடுற இப்போ நம்ம வந்து பிரிக் ஜெல்லி பண்ணிட்டோம் பிரிக் ஜெல்லி பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து சிமெண்ட் மோட்டர் வந்து நம்ம போடணும் சிமெண்ட் மோட்டர் லே பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அந்த டைலை வந்து ஒட்ட முடியும் சரிங்களா அதோட அதோட வந்து வால்யூம் எவ்வளோ எவ்வளோ சிமெண்ட் தேவை எவ்வளோ எம்சன் தேவை அப்படின்றத வந்து இதில் கால்குலேட் பண்ணுவோம் ரேஷியோ அந்த சிமெண்ட் மோட்டர் ரேஷியோ வந்து ஒன் இஸ்ட்டு த்ரீன்னு எடுத்துங்க சம் ஆஃப் ரேஷியோ வந்து ஃபோர் அதே ஏரியா டென் இன்ட்டு டென் இதை வந்து திக்னஸ் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் திக்னஸ் வந்து நான் எடுத்துருக்கேன் அது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ எயிட் த்ரீ எடுத்துங்க அப்போ டோட்டல் சிஎஃப்டி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது புள்ளி எட்டு மூணு மூணு சிஎஃப்டி அப்போ அதை சிமெண்ட் கால்குலேட் பண்ணுங்கள் ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பார்ட் ஆஃப் சிமெண்ட் அது சம் ஆஃப் வேல்யூ வந்து ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் இ ஒன் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை வால்யூம் நம்மளுக்கு சிஎஃப்டியில் க சிஎஃப்டியில் கிடச்சிருக்கு அதை வந்து எம்கியூபில் சேஞ்ச் பண்ணிங்க ஏன் எம்கியூபில் சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கிலோவில் வந்து நம்மளுக்கு சிமெண்ட் வேணும் நம்ம வந்து யூனிட் வெயிட் ஆஃப் சிமெண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது கிலோகிராம் பர் எம்கியூ இது வந்து எம்கியூபில் இருக்கிறதுனால இந்த வேல்யூ வந்து நம்ம எம்கியூபில் மாற்றிக்கணும் சரிங்களா அப்போ மாற்றிக்கிங்கன்னா எவ்வளோ கிலோ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பது கிலோ அப்போ ஒரு மூட்டை வந்து எவ்வளோ கிலோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது கிலோ சரிங்களா இரநூத்தி ஐம்பது டிவைட் பை ஐம்பது அப்போ எவ்வளோ பேக் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பேக்ஸ் சரிங்களா ஒரு மூட்டை வந்து ஆவரேஜாக வந்து நானூறு நானூறுரூபா நான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஆவரேஜாக வந்து முந்நூற்றி இருபது முந்நூற்றம்பது அந்த ரேஞ்சில் கூட இருக்குது அப்போது காஸ்ட் ஆஃப் சிமெண்ட் மட்டும் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது ரூபா காஸ்ட் ஆஃப் சிமெண்ட் மட்டும் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது ரூபா அடுத்து 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 வந்து நம்ம சேண்ட் வந்து கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் சேண்ட் வந்து த்ரீ பை ஃபோர் அப்போது ஒன் இயர்ஸ் த்ரீ எடுத்துருக்கோம் அதில் த்ரீ பார்ட் வந்து வந்து சேண்டு அதனால் த்ரீ பை ஃபோர் அப்போது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ ட்ரை வால்யூம் அதே தான் சேம் தான் இந்த சிஎஃப்டி வந்து அப்படியே கால்குலேட் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ சேண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தோரு சிஎஃப்டி வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிது இப்போ சேண்ட் வந்து மார்க்கெட்டில் எவ்வளோ போகுது எம் சேண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிட் வந்து ஐயாயிரம் ரூபாய் கிட்ட போகுது அப்போ ஒரு சிஎஃப்டி அதான் நூறு சிஎஃப்டின்றது வந்து ஒரு யூனிட் அதனால் ஐயாயிரம் ரூபா அதனால் ஒரு சிஎஃப்டினா எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது ரூபா சரிங்களா அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் எம் சேண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம் சேண்ட் மட்டுமே எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐம்பது ரூபா இப்போ வந்து இப்போ வந்து நம்ம எல்லா வேல்யூவும் நம்ம இப்போ வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் சரிங்களா இதில் வந்து தம் ரூலும் இருக்குது இதில் வந்து சில தம் ரூல்ஸும் இருக்குது அதையும் ஃபாலோ பண்ணிங்க சரிங்களா தம் ரூல்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடுக்கன் வெள்ளம்லாம் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ற தம் ரூல் இருக்குது இப்போ தம் ரூல் அண்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் ரெண்டுமே பார்ப்போம் இப்போ வந்து சிமெண்ட் ஸ்லரி சிமெண்ட் ஸ்லரி இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ வந்து சிமெண்ட் மாட்டர் ஃப்ளோரிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த டைல் ஓட்டுறதுக்கு வந்து நம்ம சிமெண்ட் பால் தரையில் ஊற்றுவோம் அந்த ஒரு பத்தடி பத்தடி ரூமுக்கு வந்து
அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா லேபர் இப்போ வந்து லேபர் பா லேபர் பார்க்கலாம் இப்போ லேபரில் வந்து எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ லேபரில் வந்து மேசனுக்கு வந்து ஒரு நாளில் வந்து கூலி எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்நூற்றம்பது ரூபா இது வந்து காஞ்சிபுரம் ரேட்டு அப்புறம் பெரிய ஆள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆளுக்கு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றம்பது ரூபா சரிங்களா இது வந்து எப்படி லேபர் வந்து எப்படி நம்ம இப்போ கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நாள் எடுத்துங்க ஃபஸ்ட் நாள் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட் நாள் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் வந்து மெட்டீரியல் வந்து லிஃப்ட் பண்ண சொல்லுங்கள் மெட்டீரியல் லிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு எந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து அந்த ரெயின் வாட்டர் பாயிண்ட் வேணுமோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து ஸ்லோப் ரெடி பண்ண சொல்லுங்கள் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பிரிக் ஜெல்லி ப்ளஸ் வந்து லைம் ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு போடலாம் ஃபஸ்ட் டேயில் வந்து அதுமாரி போடலாம் அதுக்கு எத்தனை பேர் அப்படி வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேசன் வந்து ரெண்டு பெரியால் வேணும் அவங்களுக்கான கூலி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ரூபா நெக்ஸ்ட் வந்து டே டூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டே டூவில் என்ன பண்ணணும் சிமெண்ட் மார்ட்டர் போ சிமெண்ட் மார்ட்டர் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வெத்தரிங் கோஸ் கிளே டைல வந்து அதில் ஒட்டலாம் டைல் ஒட்டுற மாதிரி அதுக்கான மேசன் ஹெல்பர் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மேசன் அண்டு ரெண்டு பெரிய தேவைப்படும் அதுக்கான கூலி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறுரூபா டே த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா கிரவுட் கேப் அந்த கேப் வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹாஃப் டே இருந்தால் போதும் கிராப் அந்த கிரவுட் கேஃபை வந்து ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த டைலை வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆஃப் டே இருந்தால் போதும் அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மேசன் ப்ளஸ் ஒரு பெரியால் இருந்தால் போதும் அதுக்கான ரேட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுநூறுரூபா சரிங்களா அப்போ டோட்டல் லேபர் காஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐநூத் சாரி ஐயாயிரத்தி நானூற்றம்பது ரூபா ஐயாயிரத்தி நானூற்றம்பது ரூபா அப்போ டோட்டல் லேபர் அண்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் இந்த கிளே டைல் வெதரிங் கோஸ்ட் டைல வந்து ஒரு நூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏரியாவுக்கு வந்து லே பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு ரூபா ஆகும் சரிங்களா இதுவே இப்போ வந்து இதுவே வெதரிங் கோஸுக்கு இவ்வளோ ரேட் ஆகுது இதுவே வந்து ஒரு சிமெண்ட் மாட்டர் ஃப்ளோரிங்னா எவ்வளோ ரேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிமெண்ட் மாட்டர் ஃப்ளோரிங்க்கு வந்து எவ்வளோ லேட் ஆகும் இப்போ சிமெண்ட் மாட்டர் ஃப்ளோரிங் இருக்குது இதுக்கு வந்து எவ்வளோ ரேட் ஆகும் இதை கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா சேம் ப்ரொசீஜர் தான் இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன சேம் ப்ரொசீஜர் தான் அப்படியே பாருங்கள் உங்களுக்கே புரியும் சரிங்களா ஃபஸ்ட் வந்து ஏரியா இதில் வந்து திக்னஸ் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் திக்னஸ் நான் இது பண்ணியிருக்கேன் ரேஷியோ ஒன் இஸ் த்ரீ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான் நீங்கள் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கே உங்களுக்கே புரியும் சரிங்களா அதே சிமெண்ட்டு இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நான் எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம் அதே சிமெண்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது சொல்லியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து அதோட காஸ்ட் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து சேண்டு சேண்டு எவ்வளோ சிஎஃப்டின்னு சொல்லியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து அதோட காஸ்ட் எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா இப்போ மெட்டீரியல் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் காஸ்ட் மொத்தமே மூவாயிரத்தி முந்நூறுரூவா இருந்தால் போதும் ஒரு பத்துக்கு பத்து ரூமோட சிமெண்ட் மாட்டர் ஃப்ளோரிங் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து லேபர் காஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மேசன் மூணு ஹெல்பர் டோட்டலாக ஒரு அஞ்சு பேர் இருந்தால் இதை வந்து நீங்கள் ஒரே நாள் இதை பண்ணிடலாம் அந்த மாதிரி அந்த வெதரிங் கோஸ் மாதிரி டே ஒன் டே டூன்னு பண்ண முடியாது இதில் வந்து ஒரே நாளில் நீங்கள் வந்து பண்ணி முடிச்சிடலாம் டோட்டலாக ஒரு ரெண்டு மேசன் மூணு ஹெல்பர் இருந்தால் டோட்டலாக வந்து இதை பண்ணி முடிச்சிடலாம் இதோட காஸ்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் காஸ்ட் டோட்டல் காஸ்ட் ப்ளஸ் சிம் டோட்டல் காஸ்ட் சிமெண்ட் மாட்டர் ஃப்ளோரிங் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்தி அறநூற்றம்பது ரூபா இருந்தால் இந்த வந்து சிமெண்ட் மாட்டர் ஃப்ளோரிங் வந்து நீங்கள் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னுடைய வீடியோ உங்களுக்கு இந்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இதை வந்து மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னுடைய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்